வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரொம்பவே சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு குலோப் ஜாமுனில் சரியாக உள்ளார வேகாது ஜீரா வந்துட்டு உள்ளார நல்லா அப்சார்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னாலே அதோடைய டெக்ச்சரும் அதோடைய டேஸ்ட்டும் கரெக்டாக நம்ம சூப்பராக பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு பாக்கெட் ஆவின் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிளேட்டில் நம்ம கொட்டிக்கலாம் நம்ம இந்த பவுடரை இதில் சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கையால் வந்துட்டு லேசாக அப்படியே உடச்சி விட்டுடலாம் ஒரு பாக்கெட் மாவுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளரால் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து விட்டுட்டு அது ஒரு சாஃப்டான பதம் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது நல்லா தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு கையால் அழுத்தி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நல்லா மிருதுவாக இருக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு ஹார்டாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் காற்று போகாமல் நல்லா மூடி வச்சுருங்க அது நல்லா ஊறுற நேரத்தில் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் அறநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது கூட அறநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம பாகு ரெடி பண்ணலாம் இந்த பாகு ரெடி பண்ணும்போது மெயினாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பதத்தில் பாகை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறோமோ அதே பதத்தில் தான் இருக்கணும் கட்டியெல்லாம் மாறிடக்கூடாது இப்போ இந்த மாதிரி நுரைச்சி வரும்போது அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காயை வந்துட்டு நசுக்கி வாசனைக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன் பாகு வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய பதம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக எண்ணெய் வந்துட்டு ரெண்டு விரலால் தடவி பார்த்தா எப்படி இருக்கணுமோ அந்த தன்மையில் இருந்தாலே போதும் இந்த கம்பி பதம்லாம் பார்க்கக்கூடாது இதுக்கு லைட்டாக அந்த வழுவழுன்னு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுனாலே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இதில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா உருட்டிக்கலாம் அதுக்கும் பிறகு ரொம்ப மேலாக ரொம்ப மிருதுவாக வந்துட்டு உருட்டி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த வீரல்லாம் இல்லாமல் அழகாக ரெடி ஆகிடும் இதுதான் வந்துட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்ஸ் மாவு வந்துட்டு உருட்டும் போது ஃபஸ்ட்டு அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டணும் அதுக்கும் பிறகு அப்படியே மேலாக உருட்டணும் அந்த மாதிரி உருட்டி எல்லா பாலையும் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் குலோப் ஜாமுக்கு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வீரல் இல்லாமல் அழகாக தயாராகிடுச்சு இப்போ எப்படி பொறிக்கிறதுன்றதையும் பார்த்துடலாம் ஒரு கடாயில் நான் வந்துட்டு எண்ணெய் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் எண்ணெய் வந்துட்டு வெது வெதுப்பான தீயில் இருக்கும்போதே நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் அதாவது சிம்மரில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வீ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை ஹை ஃப்ளேம்லேயோ வைக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிக்கிட்டும் பொறிக்கக்கூடாது நீங்கள் எண்ணெய் சூடு பண்ணும்போதே அந்த வெது வெதுப்பு தன்மைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற குலோப் ஜாமனை இதில் போட்டுட்டு பொறுமையாக நிறம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் குலோப் ஜாமுனுடைய கலர் வந்துட்டு டக்குன்னு ப்ரௌன் கலருக்கு மாறிடக்கூடாது எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக வரணுமோ அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக வந்துட்டு அதோடைய கலர் மாறுனா தான் நமக்கு வந்துட்டு நல்லா உள்ளார வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த சுகர் சிரப்பும் அந்த குலோப் ஜாமுனில் நல்லா ஏறி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குலோப் ஜாம் வந்துட்டு பொறுமையாக அதோட நிறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அழகாக மாறிட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷேப்பும் வந்துட்டு உடையாமல் அதாவது வீரல் விடாமல் வெடிக்காமல் அழகாகவே வந்திருக்கு நம்ம உருட்டும் போது ரொம்பவே அழகாக வீரல் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு அழுத்தம் கொடுத்து அதுக்கும் பிறகு நல்லா மேலாக உருட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அழகாக நமக்கு வெடிக்காமல் கிடைக்கும் தீயும் வந்துட்டு அந்த லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குறைவான தீலையே இந்த மாதிரி நம்ம பொறித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக அழகாக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம பொறித்த குலோப் ஜாமை ஜீராவில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டோம் இதுலையே இப்போ 
இது நல்லா ஊறினதும் குலோப்ஜாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இப்போது ஒன் ஹவர் பொறுத்து என் எப்படி வந்துட்டு நமக்கு குலோப்ஜாம் வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அந்த ஜீராவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மறுநாள் நீங்கள் வச்சுருக்கிற வரைக்கும் கூட அது வந்து கிறிஸ்டல் ஆகவே ஆகாது அந்த பதம் வந்துட்டும் கரெக்டாக பார்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க மற்றபடி அந்த ஜீராவும் வந்துட்டு கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கும் குலோப்ஜாமும் வந்துட்டு நல்ல ஊறி அதோடைய கலரும் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது உள்ளாரையும் நல்ல வெந்து ஜீராலாம் எரி சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்